கிளாஸ் ஜார் ஆரல்ஸ் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஜார் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நொதித்தல் அப்போ தான் வந்து நடக்கும் அதாவது ஈஸ்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு அது தேவை ஸ்டில் நம்ம ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் கிளாஸ் ஜார் வந்து பிளாஸ்டிக் வெசல்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம ஈஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஜார் தான் எடுத்துக்கோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த டாபர் ஹனி வரும் இல்லையா ஸோ அந்த பாட்டில் ஸோ அந்த பாட்டில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து க்ளீனாக கழுவி தொடச்சி காய வச்சாச்சு ஸோ பியூராக இருக்குது ஸோ வாங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஈஸ்ட் வந்து எளிமையான முறையில் வீட்டில் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூக்ரியாட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒற்றை செல் உயிரினம் அதாவது சிங்கிள் செல் ஆர்கனைசம் ஸோ ஈஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாலே வந்து இங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்து வந்துருச்சு ஸோ அதே மாதிரி ஈஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்பீசிஸ் அதாவது வகைகள் வந்து இருக்குது ஸோ அதில் வந்து மெஜாரிட்டி ரெண்டு டூ மூணு டைப்ஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டில் இயற்கையாகவே இத்தனை வகைகள் வந்து இருக்குது அதுவும் பொதுவாக ஈஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பழத்தோட தோலில் வந்து ஈஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட்ஸ் அது வந்து ஒரு வே ஆஃப் டீகாம்போசிஷன் இயற்கையோட ஒரு வே ஆஃப் டீகாம்போசிஷன் அப்படின்னு ஸோ ஈஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வேலை பண்ணுது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தமிழில் நொதித்தல் ரொம்பவே ஒரு அழகான ஒரு ஆர்த்தை நொதித்தல் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்பயுமே கார்போஹைட்ரேட் கூட ஈஸ்ட் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து நமக்கு வந்து கார்பன் டைஆக்சைட் ப்ளஸ் ஆல்கோஹாலாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த கேஸ் ஆஃப் ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்ட் அதாவது ஈஸ்டில் வந்து ரெண்டு வகைகள் ரெண்டு மெஜாரிட்டி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று பேக்கரி ரிலேட்டடான பேக்கர்ஸ் ரெண்டாவது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரூவர்ஸ் அதாவது இந்த ஆல்கோஹால் ஒயின் அவங்க எல்லாருமே தயாரிக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டுமே ஒரு வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்ட் ஸ்டில் ரெண்டுமே அதுக்கான தனித்துவமான வேலைகளை வந்து அது செய்யுது ஸோ நொதித்தல் அதாவது ப்ரூவர் சீஸில் வந்து நொதித்தல் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதே மாதிரி பேக்கர் சீஸில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு ரைசிங் ஏஜெண்டாக அந்த ஒரு புரோசிட்டி வந்து உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இந்த ஈஸ்ட் வந்து பொதுவாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பிரெட்டு சைஸ் நம்ம பார்த்துப்போம் ஸோ வந்து ஒரு அந்த சைஸில் உள்ள ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அதாவது அது பிரெட்டோட சைஸ் வந்து நூறு பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதோட தேர்ட்டி பர்சன்ட் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த சைஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டவ் அதாவது அந்த மாவு இருக்கும் ஸ்டில் அந்த ஈஸ்ட் கலந்து அந்த அது ரைஸ் ஆகிறதுக்காக கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய வகையில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ பெரிய பிரெட் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது ஒரு அழகான ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஈஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கிளாஸ் பாட்டில் இல்லை வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் நம்ம வந்து நம்ம வந்து கல்ச்சர் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து நம்ம லேப்பில் பண்ணுற மாதிரியே வந்து நம்ம வீட்லேயும் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக இது பட் இயற்கையாகவே வந்து ஈஸ்ட் ஃபார்மேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு மெத்தட் தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாபர் ஹனி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பாட்டில் ஸோ அந்த பாட்டில் நான் க்ளீன் பண்ணி காய வச்சு பக்காவை தொடச்சி எடுத்தாச்சு ஸோ இவர் வந்து வச்சிடணும் ஸோ இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சுகர் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ சுகர் இந்த சென்ஸ் வந்து நான் வந்து நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஸ்பூன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது தோ நான் வந்து ஒரு முக்காவாசி சைஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் குவான்டிட்டி தான் நான் போட போகிறேன் தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹனி ஸோ ஹனியை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹனி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஹனியை வந்து நம்ம ஊற்றிடுறோம் ஸோ ஹனி டப்பாக காலி ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக ஓகே தென் தயிர் ஸோ தயிர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் குவான்டிட்டி இப்போ நான் வந்து ஸோ ஒரு முக்காவாசி ஸ்பூன் தான் எடுத்துருக்கேன் ஃபுல் ஸ்பூன் கிடையாது ஃபுல் ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஃபுல் ஸ்பூன் போடுங்க தென் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் வந்து அப்புறம் அதுக்குள்ளே ஈ வருது பாருங்க ஸோ இயற்கையாக வந்து ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறோம் தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்கு தென் வந்து நம்ம வந்து ஈஸ்ட்டுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஆள் இருக்கார் ஸோ அவர் தான் யாரும் கேட்டிங்கன்னா ஆட்டா ஸோ கோதுமை மாவு ஸோ கோதுமை மாவு போட்டாச்சு ஸோ போட்ட
அதே குவான்டிட்டி லீவ் குவாம் வாட்டரா ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஸோ இவர் அப்படியே நல்ல ஒரு டார்க்கான ஒரு பிளேஸில் ஒரு ஜென்டில் வார்ம் ரூம் டெம்பரேச்சரை டார்க்கான ஒரு பிளேஸில் இங்கே ஒரு கிளிங்கரை போட்டோ இல்லை இதோட மூடியே ஆரக்டாக இருந்துச்சுன்னா போட்டு நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மொழி திங்க் என்னென்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் வந்து உள்ளே போகக்கூடாது உள்ளே வந்து ஏன்னா ஈஸ்ட் ஃபார்மேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னால கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் போட்டு ஒரு டார்க்கான ஸ்பேஸில் சூப்பராக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வித்தின் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் நமக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஈஸ்ட் ஹோம் மேடு ஈஸ்ட் ரெடி ஆகிடும் இனிமேல் கடைக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இருக்காது ஏன்னா இது ஒரு சூப்பரான ஈஸ்ட் வந்து இந்த மெத்தடில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி வந்து இந்த ஈஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பல்ஜு நமக்கு தெரியும் ஸோ ஈஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே ஒரு பல்ஜ் அதாவது நம்ம போட்டுட்ருக்க கிளிங் கிராப் அப்படி போட்டால் நல்லாவே தெரியும் ஸோ கிளிங் கிராப்பில் ஒரு பல்ஜ் அழகாக தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன வேணுமோ நமக்கு என்ன விருப்பமோ அதை வந்து நம்ம சூப்பராக ஈஸ்ட் வச்சு செஞ்சு சாப்பிட்டு மயிலலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஹோம் மேடு ஈஸ்ட்டு ஸோ நியர் அபவுட் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் ப்ளஸ் ஆகிருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உப்பிட்டு வந்துருக்கு பாருங்கள் அந்த ஸ்லிங் ரேப்பை ஸோ கிளிங் ரேப்பை வெளியே தள்ளுற அளவுக்கு வந்து உப்பிட்டு வந்த ஒரு ஸோ செமையான ஒரு ஹோம் மேடு ஈஸ்ட்டு ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை அன்சில் தேன் ஷைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் சிவகுமார் பாலு சுவாமி ஹாவ் அ கிரிட்டி ஸோ நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானியும் டேப் பண்ணிடுங்க ஸோ எல்லோரும் வீட்டிலே இருங்க பத்திரமா இருங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டிலே செஞ்ச ஃப்ரூட் வாயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டேஸ் ஆச்சு ஃபெர்மெண்ட்லாம் ஆகி முடிஞ்சிருக்கு இதோட மட்டும் பாருங்க ஸோ இப்போ அந்த சவுண்ட் ஸோ